Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Bu sabahtan da günaydın. Ankara'da Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir var. Her sabah olduğu gibi. Günaydın Bülent. Günaydın Ebru. Merhaba Ankara'dan. Merhaba. Hava nasıl orada? <gülüyor> Bizde yine Hava soğuk. soğuk. Bizde de yani soğuk. siyasi atmosferi kastediyorsan <gülüyor> herhalde yani hava sıcaklığını kastettim. Ben öyle anladım. Hava sıcaklığını siyasi kastettim. Siyasi atmosfer çok sıcak ama hava da... Hava buz gibi Ankara'nın ayazı meşhurdur ama sert kuru bir iklimi vardır. Soğuk. Soğuk. Kar yağışı yok ama e, gece böyle eksilere düşüyor sabah ilk ışıklarla eksiyle açıyoruz günü. Sonra gün içinde yükseliyor. Evet. Ortalama gün içinde de 3-5 şu anda yani. yani gün içinde biraz 9'a kadar 8'e 9'a kadar çıkıyor ama... Soğuk bir iklim var burada. E, çünkü Habertürk.com da yazmış, e, uyarmış. Dünden itibaren e, Hüseyin Öztel de söylüyor. Meteorolojiden Hı. arka arkaya uyarılar geldi. Sağına kar, fırtına, don. O yüzden sözü böyle açtım. Bu uyarıyı biz de tekrarlamış izleyicilerimize, bizi dinleyenlere hatırlatmış olalım diye. Ankara'da da durum farklı değilmiş. İstanbul'da da yağışlı bir güne başladık. E, o yüzden bu uyarıları da başta söyleyelim. E, en azından bir fırsat olsun hatırlatalım dedik. E, şimdi a, e, siyaset gün Gündemi çok sıcak. E, o sıcaklık da artıyor. Bütün yorumları Ankara'dan yansıyan kulis bilgilerini alacağız ama sırayı bozmayayım. Önce başlıklar sonra yorumlar diyelim. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamaları çok tartışılan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Arınç konuşmasının şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırıldığını ve reform çalışmalarının engellenmesinden kaygılandığını belirtti. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik, ayrıldım ifadesini kullandı. Böyle bir açıklama yaptı. Bülent Arınç'ın istifası AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası Ömer Çelik'e soruldu. Çelik, Arınç'ın açıklamalarına katılmadıklarını vurguladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da bir açıklama yaptı. Yaptığımız hizmetler kadar davaya zarar veren, milletin vicdanını yaralayan, değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak. En büyük hizmetin istifa haline gelmesi çok acı dedi. Sosyal medyada yaptığı açıklamada. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da bir açıklama yaptı. Yine bu açıklama sosyal hesabından yapıldı. Bülent Arınç'a e, suçla gerisinden çık, cübbeni giy, hayranlık duyduğun kişileri savun demiştim. Artık takke düştü, kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı izliyoruz ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı dağılacak iddialarına sert sözlerle yanıt verdi. Dün grup toplantısında konuştu. Ee, MHP lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, sözleri oldukça sertti. Grup toplantısında verdiği mesajlar e, doğrultusunda. Önce Cumhur İttifakı yaşayacak, reformları hayata geçirecek pis ellerinizi ve nifak saçlarınızı Açan dillerinizi Cumhur İttifakı'ndan derhal çekin dedi. MHP liderinin Arınç'ın Demirtaş ve Kavala açıklamalarına tepkisi de yine sertti. Siyaset eskisi gibi bir şahsın e, sarhoşçusu Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıl, çarpıklık dedi. Siyaset eskisi bir şahsın e, ifadesini kullandı. Hatta ahmaklık dedi. Demirtaş teröristtir. Aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür. Fitnenin elebaşıdır ifadesini kullandı. Bah Çeli Alaattin Çakıcı'ya bir kez daha sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte yol yürüdüğü anayasa hazırladığı teröristlere baksın. Acil beklentimiz Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin genel kurula en kısa süre içinde intikal etmesi ve karara bağlanmasıdır dedi. Bahçeli Alman askerlerin Türk gemisini hukuk dışı araması içinse skandal ifadesini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında verdi mesajlarını. Kılıçdaroğlu hakkındaki dokunulmazlık fezlekesini hatırlatan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verirken kaldırın. Sizden mi korkacağım? Tek canım var. Vatanım ve bayrağım uğruna bu canı vermeye hazırım dedi. Dokunulmazlığı kaldırmazsanız namersiniz ifadesini kullandı. Ee, ekonomi üzerinden de hükümete yüklendi. Faizi artıracaktın. 128 milyar doları niye sattın? 20 gün önce ekonomi pik yaptı diyordun. Acı reçete noktasına nasıl geldin diye sordu. Kılıçdaroğlu Alman askerlerinin Türk gemisinde yaptığı hukuksuz aramaya da tepki gösterdi. Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz. Hükümetten çok açık net yanıt bekliyoruz dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Libya'ya giden Türk bandıralı geminin Akdeniz'de Alman fırkateyni tarafından aranmasına sert tepki gösterdi grup toplantısında. Hükümetten gerekli adımların atılmasını istedi. Akşener hükümetle e, hükümete salgınla ilgili iki hafta karantina çağrısını da yineledi dünkü grup toplantısında. Sözü ekonomiye getirdi. Çözüm Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmektir ifadesini kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi HDP milletvekili Ahmet Şık'ın mahkum edilmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi. Şık'a 16 bin euro manevi tazminat ödenmesine de karar verdi. Ahmet Şık muhabirlik yaptığı dönemde terör örgütü propagandası suçundan 400 gün cezaevinde kalmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahim'in kararı bu yönde. Ayrıntılar çok özetle dünden yansıyanlar böyle. Bu arada e, dün itibariyle hasta sayısı Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre o tur, e, turkuaz tabloda 7.381'i gösteriyor. E, 161 e, kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini anlıyoruz. Ağır hasta sayısının yükseldiğini görüyoruz. Son 10 günde hasta sayısında 2 kattan fazla artış olduğunu da anlıyoruz. E, dolayısıyla e, önlemler, e, alınan tedbirler acaba önümüzdeki süreç işte bu tabloyu da aşağı yönlü bir ilme, virüsün yayılma hızında bir düşüş, hasta sayısında bir düşüş getirecek mi göreceğiz ama şu anda 7.381 hasta yeni bir rekoru ifade ediyor. Dolayısıyla hasta sayısında bir artış, ölüm oranlarında bir artış, ağır hasta sayısında da bir yükseliş göze çarpıyor. 10 günde 2 kattan fazla artış, alınan önlemler, önümüzdeki süreçte beklentiler, bütün bunları da konuşmaya devam ediyoruz bir yandan aşı umuduyla. Gündem başlıkları çok özetle böyle. Ankara'dan yansıyanları, kulis bilgilerini, siyasetteki o sıcak gündemi konuşacağız. Oradan başlayalım. Bütün gündem başlıkları da zaten grup toplantılarından yansıyan şekilde aktarıldı bizim bugün başlıkları larımıza yansıyanlar. Bülent Arınç'ın istifası ve sonrası sanırım telefonda bir görüşme olmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Arınç hukuk reformlarını engelleyeceğim ya da Cumhur İttifakı'na zarar verebileceğim düşüncesiyle istifa etmek istiyorum demiş. Aktarılanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan da tamam demiş ve istifası kabul edilmiş. Böyle mi oldu? Ebru ee, bir tabi bununla ilgili çok detay var elimizde. Hı. Yarım saatlik, 30 dakikalık bir telefon konuşması. Senin de ifade ettiğin gibi. Hı hı. Bu konuşma aralarında <gülüyor> Bülent Arınç'ın dört kez Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek istiyorum, bırakmak istiyorum sözü var. Ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü var. Aslında böyle gergin değil, olumlu ve ılımlı geçen bir görüşme. Somut gerçekleşmelere baktığımızda şöyle başlıyor Bülent Arınç telefonda. Ee, sizin önünüze bu programdaki belli bölümler getirilmiş. Ben size ne söylediğimi tamamen anlatırsam durum daha net ortaya çıkacak, daha net anlayacaksınız. İfade böyle başlıyor. Ve Bülent Arınç ne anlatmak istediğini, yani ortada bir iddianame olmadığını, bu tutukluluk sürelerinin uzun olduğunu ve eğer suçluysa bile bir an önce... E, iddianamelerin hazırlanıp hakim karşısına çıkması gerektiğini ifade ediyor. Yani ben bunları anlattım diyor. Programda tabii kendisine sorular yöneltiliyor. Bunu böyle hani çıkıp ben bu konuda bir projeksiyon yapayım anlatayım yönünde değil. Sorular üzerine geliştiğini ifade ediyor. Ve e, şahıslara partime zarar vermek istemiyorum diyor. Ve e, yüksek istişare kurulunda söylediklerimin aynı bunlar bu ifadeler. Bu, bu, bu cümle de çok önemli. Yani Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda işte reform neler yapılmalı bunlar gündeme geldiğinde Bülent Arınç bu ifadeleri orada da kullanıyor. Hı hı. Yani yargılamalar, hukukun tecellisi, hızlı bir şekilde bunların yapılması, kamuoyu nazarında bazı oluşturulan algıların önlenmesi bunları hem Yüksek İstişare Kurulu'nda hem de o programda söylediğini ifade ediyor ve farklı bir şey olmadığını ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurul toplantısında bazı konularda bu Demirtaş ve Kavala örneklerini getirdiği zaman Sayın Arınç'a itiraz ettiğini de biliyoruz. Yani e, bu, bu, bu, bu, bunların yaptıklarıyla ilgili, geziyle ilgili işte e, Kobani olaylarını hatırlatarak aslında bazı noktalarda itiraz ediyor. Ve Sayın Arınç orada ne demek istediğini anlatarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derdini bir şekilde ifade etmiş oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sessiz kalıyor. E, Yüksek İstişare Kurulu toplantısını söylüyorum. Hı. Burada tabii Burada asıl mesele Sayın Arınç'ın 
Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde artık işin Cumhur İttifakı'nı etkileyen boyuta ulaşmış olması ve Cumhur İttifakı partilerinden MHP'nin, MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, grup toplantısındaki sözleri bunlar çok ağır sözlerdi ve ağır eleştirilerdi. İşte sen de aktardın. Özellikle e, bu Kavala ve Demirtaş konusundaki sözlerine çok sert tepki gösterdi Sayın Bahçeli. Siyaset eskisi bir şahsın Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a güzelleme yapması Hı. ahmaklıktır diyor. Ve suçluyu övmektir diyor. Yani burada aslında bir suç isnadı da var. Ee, bu gafil terör propagandasını milletimizin gözünün içine baka baka yapmıştır. İfade böyle. E şimdi bunlar ağır ifadeler ve bu konuda bir suçlama yönelttiğiniz isimin hani Cumhur İttifakı Partisi, partilerine, AK Parti'ye ve liderliğine zarar vermemek için aslında Bülent Arınç'ın yaptığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa çok yerinde bir davranış oldu. Yani lideri partiyi koruma refleksiyle yapılmış bir davranış. AK Parti'den gelen istifa et çağrılarını bir kenara bırakıyorum. Ama böyle anlaşıldıysa ve artık siyasette bir yol ayrımına gelindiyse, bir çizgiye gelindiyse burada Sayın Arınç'ın istifası yerinde olmuştur. Şu da bir şunu da altını çizmek lazım Ebru. Ee, belki burada senin de ekleyeceklerin olabilir. Arınç, Bülent Arınç Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa ediyor. <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle bir algı vardı. Bülent Arınç'ın isminin başında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği ki bu kurulun oluşturulmasında Bülent Arınç'ın önemli katkıları olmuştu. Bunu önerenlerden biriydi. Ee, orada eski meclis başkanları da var biliyorsun. Ve burada bir istişare organı burası. Ee, siyasilerin deneyimlerinden AK Parti'nin ilk yıllarında görev yapmış ve şu anda da hala AK Parti'ye üye önemli isimler. Belki siyaseten aktif değiller. Görev olarak belki geri plandalar. Ama e, belli noktalarda deneyim ve tecrübelerini aktarabilirler. Çünkü AK Parti kurulduğundan bu yana ortak akla farklı seslere önem veren bir partiydi. E, buradan istifa ediyor. C telefonu da şöyle kapatıyorlar. Ee, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent Arınç'tan istifa etmesi yönünde Bülent Arınç'a bir telkini yok. Ya da görevi bırakması yönünde. Dört kez Bülent Arınç ben bırakayım dedikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan buna onay veriyor. Hı hı. Ee, ve e, yola devam ve e, partiden istifa gibi bir şey söz konusu değil. E, dava arkadaşlığının devam edeceği yönünde irade beyanıyla telefonu kapatıyorlar. Zaten yani gazeteciler ilk etapta böyle. sormuş galiba e, Babacan'ın partisine ya da e, Davutoğlu'nun partisine geçme gibi o, e, bir durum olur mu? Bu şerefsizlik olur. AK Parti'den ayrılmam, AK Parti'den istifa söz konusu değil demiş. Keza şimdiki süreçte böyle e, gelişmeler bu yönde. Evet Ebru. Şimdi e, Bülent Arınç eğer Deva Partisi'ne ya da işte diğer Gelecek Partisi'ne geçmek gibi bir niyeti olsaydı bunu yapması için önünde bir fırsat vardı. Hı hı. Bu partiler kurulurken hatırlarsan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Sayın Arınç'ı hem de Ahmet Davutoğlu'nu davet etti. Hı hı. Sayın Arınç çıkışta da açıklama yaptı ve orada AK Parti dışında herhangi bir yerde siyaset yapmak istemediğini, aktif siyasette olmak istemediğini ifade etmişti. Yani bunun için Sayın Arınç'ın ben ayrılayım başka bir partiye geçeyim gibi bir niyeti olsaydı bunu bugüne kadar yapardı. Ee, yeni bir görev alır mı? Tabi onu bilemiyorum. Yüksek İstişare Kurulu üyeliği de önemli bir görevdi. Ama AK Parti'den istifa etmedi. Yani AK Parti'de bir yol ayrımı, partiden ihraç herhangi bir şey söz konusu değil. Ee, biliyorsun 22-23. dönem Diyarbakır Milletvekili olan Ali İhsan Aslan onun da bir kitabı yayınlanmıştı. Orada da bazı tespit ve eleştiriler vardı. E, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yani bu işlem Bülent Arınç için yapılmadı. Ama Ali İhsan Aslan için bu işlem tesis edildi. Dün MYK'da alınan karar gereği. Ee, böyle bir işlem tesis edildi. Yani Bülent Arınç'ın partiden ihraç edilmesi anladığım kadarıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nazarında da parti nazarında da ki dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dedi ki görüşlerini tasvip etmiyoruz. Buna katılmıyoruz dedi. Anladığım kadarıyla o Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinin bir, bir bağlayıcı algı oluşturduğu yani 
Bülent Arınç'ın orada söylediği sözlerin sanki bir kur, bu kurulda konuşuldu, böyle bir karar alındı ve bu kamuoyuna böyle lanse ediliyor gibi algılandığı için bu kurul üyeliğinden istifa etti. Partiden dediğim gibi ihraç edilmedi, atılmadı, gönderilmedi. Bu arada hani Bülent Arınç'ın ülkücülerle ya da MHP ile bir problemi varmış gibi olanlar için de, böyle düşünenler için de Bülent Arınç'ın bir yaklaşımı var. Ee, en son kendisiyle ilgili yazılan kitapta Ömer Şahin'in yazdığı bir kitaptı. 12 Eylül döneminde e, ülkücülerin kimse avukatlıklarını yapmak istemezken ülkücülerin avukatlığını yaptığını, gönüllü olarak savunmalarını yaptığı yönünde bir tespiti var Bülent Arınç'ın. Bu kitapta bir değerlendirme var. Hatta Selçuk Özdağ gibi isimler var. Avukatlığını e, yaptığı, müvekilliğini yaptığı isimler arasında. Dolayısıyla böyle bir ayrışma Cumhur İttifakı'nda bir rahatsızlığa yol açtığı için, e, onun dışında kamuoyunda rahatsızlığa yol açtığı için, ayrıca reformun ki ben bunu ısrarla söylüyorum, e, bu isimlere indirgenmesi Türkiye'nin gerçekliğini ve vatandaşın yaşadığı gerçekleri, sorunları görmezden gelmektir. E, bu arada şunun da altını çizeyim, Milliyetçi Hareket Partisi, daha önce Cumhur İttifakı'nı zedeledikleri ya da Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket etmediği için iki milletvekilini tekrar altını çiziyorum. Ve milletvekili olan isimleri Sayın Arınç milletvekili değil. Keza diğer isim de Alihsan Aslan da milletvekili değil. Onlar eğer ihraç edilirse ya da belli görevlerden ayrılırsa bu milletvekili ihracı gibi değerlendirilemez. Milletçi Hareket Partisi... Erhan Usta'yı sen de çok yakından takip ettin hatırlarsın. Erhan Usta'yı partiden gönderdi. Hı hı. Mille, e, partiden ihraç etti. Ardından Ordu Başka Milletvekili mısın? şimdi Erhan Usta iyi Parti'de Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt fındıkla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamalar nedeniyle partiden ihraç edildiği ifade ediliyordu ama sonra öğrendik ki Cumhur İttifakı'nı ruhunu ve bu ittifakı yıpratmaya yönelik sözleri ve tespitleri nedeniyle hı hı. ihraç edildi. Dolayısıyla MHP iki milletvekilini bu amaçla gönderirken AK Parti'nin de e, kendisinin de rahatsızlık duyduğu evet kendisinin de aha, kendisinin de rahatsızlık duyduğu bir meselede ki MHK'dan yapılan açıklama böyle bu sözler bizi bağlamıyor ve biz de bunu tasvip etmiyoruz. Sözlerinin ardından bu göreve devam etmesi Sayın Arınç'ın ittifaka da bir mesaj olarak değerlendirilebilirdi. E, MHP'ye de bir mesaj olarak değerlendirilebilirdi. Ama ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonuçta geçmişte dava arkadaşlığı yaptığı, siyasette birlikte kol kola yürüdüğü bir isimdi Bülent Arınç. Bu meselede bu noktaya gelmesinden üzüntü duymuş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü... Hani sıradan bir isim değil. Cumhur o zaman Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı konuşulurken e, o süreçte hatırlarsanız bir e, problem yaşan, yaşanmıştı işte 367 krizi meselesi. E, o dönemde ya Abdullah Gül ya ben ya da siz olun demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aday olun demişti Cumhurbaşkanlığı için. E, o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakandı. Dolayısıyla AK Parti'nin kurulduğu yıllarda 3 ağır isim. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ama AK Parti'nin kuruluşunda emeği olan isimlerden söz ediyoruz. Bugün bir yol ayrımına ya da ayrışmaya gelinmiş olabilir ama bu isimler AK Parti için önemli isimlerdir. Geçmişe dönüp baktığınızda tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde. Tabii şu notu da aktarayım Ebru. Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç şu anda AK Parti milletvekili evet. parlamentoda. Onun dün bir e, Twitter'dan bir mesajı vardı. Onu da aktarayım. Yani bir problem olmadığını en azından AK Parti içinde böyle bir çatırdama, bir ayrışma olmadığını ortaya koyan bir mesaj. Şöyle diyor Mücahit Arınç. Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere çıktığımız ilk günde dediğimiz gibi bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir reis var. Yani bir liderimiz var diyor. Ve ee, bu ayrışma ya da bu ayrılık Yüksek İstişare Kurulu'ndan söz konusu oldu. Şimdi Yüksek İstişare Kurulu'nda Bülent Arınç belki söylemleriyle öne çıktı ama başka isimler de var. Cemil Çiçek gibi çok önemli isimler var ki bu reform sürecinde onun da bazı değerlendirmeleri oldu. Ee, diğer meclis başkanları orada. Ee, bakalım önümüzdeki süreçte bu istişare kurulu nasıl işletilecek? 
e, biz orada alınan kararları ya da görüşülen konuları ne ölçüde kamuoyuna yansıyacak ve AK Parti'ye nasıl bir yol gösterici olacak, nasıl bir referans olacak önümüzdeki süreçte göreceğiz Ebru. Bu fezleke e, çağrısı Bu konudan vardı. çıkmadan şunları... Hah, işte asıl mesele de şimdi o. Gelelim ona. Şimdi dün Sayın Devlet Bahçeli'nin gerçekten e, hem bu Osman Kavala meselesi, Selahattin Demirtaş meselesi. Burada biz, ben de aslında çok farklı düşünmüyorum. Yani koskoca Türkiye o kadar önemli bir süreçten geçiyor. Koskoca reform iradesini getirip bu iki isme indirgemek pek doğru değil. Benim de kendime göre görüşlerim var. Çok önemli değil burada siyasilerin görüşlerini değerlendiriyoruz. Ama bir siyasi parti genel başkanı ile ilgili bir fezleke hazırlanması için savcılığa başvurmak, bir komisyon oluşturmak. Şimdi siyasi partiler kanununda böyle bir görev yok. Ayrıca ne anayasa ne yasalar siyasi partilere kişiler hakkında helal Ebru. Ee, iyisin değil mi Ebru? İyi mi? <gülüyor> Öksürük tuttu. <gülüyor> sıcak gündemlendirmeler şey sağ ol. Evet evet çok sıcak gündem ben de hararete kaptırdım gündemin hararetine. Ben dinliyorum seni. Siyasi zevkler. partilere böyle Zeyzeyim bir görev. Söyledir. Evet siyasi partilere böyle bir görev vermiyor. Siyasi partilerle ilgili ya da suç unsuru işlemiş suç işlemiş milletvekili ya da genel başkan siyasi kişiliklerle ilgili parti kapatmadan tutun da. Diğer savcılıkların ihtas edeceği işlemler bellidir. E i̇şte daha önce hem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu hem de HDP'li iki milletvekili hakkında fezleke hazırlanıp gelip mecliste okunmuştu ve üyelikleri düşürülmüştü. Bunlar neydi? Terörle mücadele kapsamındaki yasalar, anayasal düzene karşı işlenmiş suçlar işte ve bir diğerinde de casusluk suçlaması, MİT olayı. E bunun, bunun yolları belli. Parti kapatma için de anayasa mahkemesine başvurabiliyor siyasi partiler. Bu da belli. Ama siyasi hasımlarınız ya da rakipleriniz için beğenin beğenmeyin. Yani ben de birçok görüşünü beğenmediğim kişiler, liderler var ya da siyasi partiler var. Siyasi partiye mensup milletvekilleri var. İşte mesela Sayın Arınç'ın sözlerine katılıyor muyum ben? Çoğuna katılmıyorum. Çoğu değerlendirmesine katılmıyorum. Ama bunun için işte tutuklansın ya da soruşturma açılsın, dokunulmazlığı kaldırılsın, yargılansın demek bu başka bir şey. O zaman biz hani bu reform dediğimizde reformun içini nasıl dolduracağız? Yani bu reformu getirip tabii ki ben bunun hata olduğunu düşünüyorum. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a indirgenmesi büyük bir hataydı. Bundan AK Parti de rahatsız, vatandaşlarımızın da rahatsız olduğunu biliyorum. Ama... Belli başlı söylemler, belli başlı uygulamalar bunlar için bize argüman veriyor, bize done veriyor. Ee, bir siyasi parti dediğim gibi mesela HDP birçok suç unsuru taşımış şey var, parti kapatma zorlaştırıldı ama orada duruyor. HDP siyasal sistemin içinde duruyor. HDP konusunda herhangi bir adım atılmamışken parti kapatma ya da diğer e, uygulamalar... Şimdi ana, ana muhalefet partisi genel başkanı. Ana muhalefet partisinin genel başkanı la yüsel değildir. Dokunulmaz değildir. E, yasalar karşı sorumludur. Ama işte kastettiğim şey şu. Bizi bağlayan kanunlar var. Bizi bağlayan anayasa var. Dolayısıyla işimize gelmediğinde ya da hoşumuza gitmediğinde herhangi birine tutuklanmasını isteyemeyiz. Şunu isteyebiliriz. Bu insan suç işlemiştir deriz. Ve bunu da biz elimizde delil varsa götürür savcılıklara veririz ya da savcılıklar inceleme yapar, gereğini yapar. Yani kanun önünde herkes eşittir ve sorumludur. Kanunlara, yasalara ve anayasaya karşı. Anladım. O zaman reform nasıl yapılacak? Şimdi Hayır beklemiyorum. Ben de bekleniyorum. Peki. Yani o zaman şimdi Türkiye'de yani ben de mesela senin bazı görüşlerini beğenmiyorum. Senin tutuklanmanı herhalde isteyemem değil mi? Yani bu <gülüyor> ben istedim diye sen tutuklanmazsın ki. Evet, <gülüyor> olabilir. Değil mi? Yani bizim işte <gülüyor> demokrasi dediğimiz, çok seslilik dediğimiz şey böyle bir şey. Yani Türkiye'nin meselelerini her konuşanı bir şekilde susturarak ya da konuşmasına engel olarak tehdit ederek e, engellersek o zaman doğru yolu nasıl bulacağız? Her yapılan iş doğru mu? 
Yani atılan adımlar mesela muhalefet için konuşalım. Her siyasi partinin attığı adım doğru mu? Yaptığı yanlışlar var. Bunları da söylüyoruz, dile getiriyoruz ya da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz resmi çekiyoruz. Vatandaşımız karar veriyor. Eğer yargısal bir faaliyette ise seçim zamanı sandığa gittiğinde elini vicdanına koyuyor. Diyor ki evet ben burada burada hatalar gördüm o yüzden tercih etmeyeceğim diyor. Bu kadar basit demokrasi işte böyle bir şey. Peki. Dolayısıyla Peki, şimdi reform, reform konusuna geçersek buradan. Onlar nasıl yapılacak? Nedir onlardan çerçevemiz beklenir? İşte, Bu iki isim e, mi, e, yani şeyi bozdu. Tartışmayı alevlendirdi. İyi. E, Şimdi MHP'nin bu konuda refleks göstermesi, tepki göstermesi doğru yani evet, haklı doğru. olabilir çünkü MHP'nin tezleri var. Buna buna kimse itiraz etmiyor. Ama bu noktada asıl biraz böyle per, perdeyi kaldırdığımızda, masa örtüsünü şöyle kaldırıp baktığımızda şunu görüyoruz. Sanki MHP'ye yönelik Cumhur İttifakı'nı kırmaya, oradaki iradeyi sasmaya yönelik bir tavır AK Parti içinde nüveleniyor. Bunun devamında belki bir çözüm süreci, belki İyi Parti ya da CHP ile ittifak işte reform denilince ya da Türkiye ittifakı denilince akla bu tür şeyler geliyor en azından MHP'nin aklına. Bu AK Parti'de yeşillendirilmeye çalışılan bu şeyin önünü kesme ya da Cumhur İttifakı iradesini ortaya koyma ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konudaki tavrını çok net ortaya koydu. Biz dedi reform yapacaksak bunu Cumhur İttifakı ile beraber yapacağız dedi. Ama MHP'de böyle bir yaklaşım, böyle bir anlayış var. Ama bu birilerinin hele milyonlarca oy almış bir siyasi partinin genel başkanı tabii ki dediğim gibi kanun önünde herkes eşittir. Suç işlemişse onun yargısal faaliyete konu olacaktır. Ama bunu birileri istedi diye birilerinin tutuklanması ya da işte biz birçok şey söylüyoruz. Bir eleştiride bulunuyor. Ölçülülük diyoruz ya vatandaş bir konuda hükümete ya da idareye yönelik eleştirilerini yöneltiyor bir yerde. Ya tabii ki hakaret etmesin ama öğrenci çocuk, delikanlı, genç, terör faaliyeti yoksa, örgütsel bir faaliyeti yoksa bir şekilde protesto etmiş, bir, bir konuda isyanını dile getirmiş. Ya o adam hakkında niye soruşturma açıyorsunuz? Gencecik çocuk ya da herhangi bir konuda eleştirisini dile getirmiş. Yani bunu söylemesin mi? Şimdi her şey güllük gülistanlık mı Türkiye'de? Her şey süper mi gidiyor Ebru? Yani bu konularda benim biraz daha anlayışlı, biraz daha empati yapıp meseleleri beraber çözmemiz gerekir. Yani her her şeyi böyle bir tehdit, yani her konuda bir şey söylüyorsunuz. İşte vatandaş canı yanıyor Covid meselesinde. Ee, bazı eleştirileri var. Tamam Türkiye'de çok güzel işler de yapılıyor. Bunları da söylüyoruz zaten ama... Rakamlar konusunda, hastalar konusunda, işte bu tedbirler konusunda dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saat 20'den sonra mı virüs işte harekete geçiyor gibi eleştirilerde bulundu. Bunun tabii ekonomik boyutu var, birçok boyutu var ama hastanelerde ben dün konuştum. Doktorlar gerçekten, sağlık çalışanları, hemşireler, teknik ekip perişan. O kadar bir büyük bir yoğunluk var ki. E, Kemal Kılıçdaroğlu gece e, akşam kurdum. 20'den 10'a kadar e, virüsü terbiye ediyorsunuz. Sabah 10 ile 20 arası virüs bulaşmıyor e, dedi. E, Akşener'de 14 günlük karantina çağrısı yaptı. Esnafa destek çağrısı yaptı. Bugün de bilim kurulu var. Evet. Belki bir şey söylersin. Bir, bir, bir, bir gelişme olur mu? Valla Ebru şöyle söyleyeyim. Evet e, durum vahim. Aşı gelip biz bağışıklık kazanana kadar, aşılanana kadar bayağı bir süre geçecek. Yani işte 8 ay mı, 1 yıl mı, yıl başından sonra mı? Aşıyla ilgili tartışmalara çok girmek istemiyorum ama şu an bizim virüsü kontrol altına alamadığımız net ortada. Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerindeki durum fecaat. Çok büyük yoğunluk var ve kayıplarımız var. İnsanları kaybediyoruz. Ben çok yani... Yoğunluktan ötürü onların da bir kapasitesi var. Her hastaya bakım ya da işte yerinde tabii ki ilaçları veriliyor. İşte entübe edilmesi gerekiyorsa, cihaza bağlanması gerekiyorsa bunlar yapılıyor da çok iyi bir bakım olacağını zannetmiyorum. Çünkü çok büyük yoğunluk var. Yani tam kapasiteyle çalışıyor, kapasitesinin üstünde çalışıyor sistem. Ama öyle hastalar ve vakalar geliyor ki bunun tam manasıyla sağlıklı bir şekilde işlemesi mümkün değil. Yeni tedbirler gelebilir. Bu artık kaçınılmaz. 
birkaç haftada olsa hani bu şeyi kırana kadar en azından geçen dönemde böyle olmuştu. Yeni tedbirler kapanma be bekliyorum ben açıkçası. Başka türlü atlatamayacağız bu süreci ve durum gerçekten kötüye gidiyor. Evet, Bakalım bu reform konusu kapanmadan birkaç cümle söyleyeyim. Tamam. Dün e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sözleri vardı. Şöyle bir ifade kullandı. Tabii ki işte az önce söylediğim işte reformu böyle belli başlı sembol bazı isimlerle e, de, ona sıkıştırmamak gerektiğine ilişkin diyor ki hedefimiz tek cümleyle ülkemizin refah, özgürlük ve güvenlik içinde geleceğe taşınmasını sağlamak. Cumhurbaşkanımız yola çıktığında bu hedefti diyor. Şimdi bu doğrultuda daha mürebbe bir Türkiye için reform dönemi başlıyor. Şimdi reform dönemi aslında başladı. Bu irade ortaya konuldu da reformdan kimsenin haberi yok. Yani ne, ne olacağına ilişkin kimsenin bir fikri yok. Bizim var da hani ne yapılması gerektiğine ilişkin ama bunu siyasi iktidar söylemedikten sonra biz ancak bu yapılmalı, bu edilmeli falan diyoruz. Ekonomide adım atıldı, zihniyet değişti, yaklaşım değişti, daha güven verici tedbirler alındı ama bunu toplum hayatına, sosyal hayata, siyasal hayata taşımanız için işte insanları, insanların konuşması ve meseleleri dile getirmesi gerekir. Yani AK Parti içi, AK Parti bile taşıyamadı Bülent Arınç'ın söylediklerini. Bak çok net söylüyorum. E şimdi reform Orada diyoruz. Belki, ben bu sözlerin yani altına imza atarım. Yargılama, ceza ya da e, farklı bir konuda bir şey söylemeseydi. Yani e, devran kitabı e, işte farklı konular gündeme gelmeseydi belki biraz daha anlaşılabilirdi. Uzun tutukluluk vurgusuyla çünkü bu konu açıldı. Yani uzun tutukluluğa karşı çıktı reform. Tamam derken. beğenmediniz. Bunu evet. beğenmedik diyelim. Ben de beğenmedim. Ben de beğenmedim. O zaman dikkate almazsınız. Olur biter. Yani cezaya ilişkin serbest bırakılması, yani, cezalandırılmamasına ilişkin bir şey değil çünkü bu uzun tutukluluk e, sürecine değindiği için. Ama tabii e, diğer kitap vurguları vesaire devreye girince e, tartışma büyüdü gibi geldi bana bilmiyorum ama. Tartışma büyüdü de şö şöyle bir şey yani söylüyorum. Yani Yani bunu söyledi. Tamam. Hı -hı. Bülent Arınç bunu söyledi. Hı -hı. Hani suç mu? Yani fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bir şey, bir şey yargılamayı mı etkiledi? Hayır. Ya. Terbest mi kaldılar? Hayır. Hayır. E o zaman dikkate almayın. Yani çıkarsınız bir cümle dersiniz ki, ben biz bu görüşlere katılmıyoruz, dün MYK'nın yaptığı gibi. Bunlar bizi bağlamaz, oldu bitti. Biz bu konuda, bu görüşte değiliz dersiniz, biter. Aynen. Yani, çok... yani bunu böyle, ne bileyim, bunu bir memleket meselesi haline getirmenin, bu kadar büyütmenin, ya öyle büyük sorunlarımız var ki geldi mesele ya reform ihtiyacı üzerinde herkes hem fikir. Evet. Vatandaş diyor ki ben yargıya gittiğim zaman davalar uzun sürüyor, yargılamanın selayeti konusunda benim sıkıntılarım var. İşte siyasi parti genel başkanları diyor ki işte telefonla bu işler çözülüyor, bu işlere müdahale etmeyin, rehberden silin diyor İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. E bu konuda herkesin bir beklentisi varken sadece Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş mı derdimiz? Hiç yok mu başka yargıya gitmiş derdini anlatmış? İşte ne bileyim geçim sıkıntısı yaşayan, Keşke başka e, işte, başka işte ne bileyim doğalgazla ilgili yaralara melhem edici e, gündemlerde olsa diyorsun yani. Şimdi ben sana ülkenin gerçek yakıcı gündeminden o zaman çok kısa bahsedeyim mi? Çok Ebru? kısa bahsedeyim. Yani bütün mi? izleyicilerimiz de sana Hayır, derken tabii ki, <gülüyor> muhatabım sen olduğun için. <gülüyor> Şimdi e, doğal gaz kış geldi, Temsil asgari yani. ücret, kısa çalışma ödeneği bunu geçen dönem e, başvuranların bu dönem başvurmayanların alamadığını söylemiştik. Şimdi Hı. sosyal yardım alan vatandaşlarımız var, ödenemeyen faturalar var. Geçen dönem bir şekilde belediyeler devreye girdi, kamu devreye girdi ve bunlar çözüldü. Askıda fatura. Peki şimdi ne olacak? Kış geliyor. Şimdi Ankara'da baktım ben. 80 milyon liralık bir borç var ve geçen yılla kıyaslandığında bunlar yazın borcu daha. Kışa, kışın borcu daha gelmedi. Ödenememiş fatura var. Ne olacak? Şimdi kömür yardımı var, yakacak yardımı var, bunlar evet. yapılıyor. Diğer yardımlar var, destek sağlıyorsunuz. Su yardımı var ama bu doğal gaza da bir el atılmalı. Bunlar için askıda faturadan ziyade teknik olarak belki nakdi yardım. İşte şeyin yerine, kömür yerine ki... Birçok yerde artık doğal gazlar evlere gitmiş durumda. Çok nadir belki gitmeyen yerler. Ee, nakdi yardım yaparak vatandaşı faturasının bir kısmını en azından ödeyerek sosyal yardım alanların rahatlatabilirsiniz. Aksi durumda 600-700 liralara ulaşan faturalar bir kontun ısınması için gereken o da asgari. 
e, bir faturadan söylüyoruz. Doğalgazın metreküpü 2 lira şu anda. Günlük 10-15 metreküp tükettiğini düşünün. E, kalabalık bir ailenin düşünün. E, bunu nasıl karşılayacak asgari ücretle yaşayan, 2300 lirayla yaşayan bir aile 600-700 liratını doğalgaza nasıl verecek? Zor. Şimdi bunu teknik takibi de kolay. Sosyal yardım alan ailelerin listeleri var. Bunları çıkartırsınız. Kömür yardımı yerine ki maliyeti çok yüksek o kömür desteğinin. Bunun yerine doğalgaz desteği verirsiniz vatandaşa. Yakacağını adam gider açar gazını ısınır. Hastalanmaz. Soğuk algınlığına kapılmaz. Böylelikle virüsü de daha rahat atlatmış olur. Çünkü kışın viral risk de çok yükseliyor. Yani soğuk algınlığıyla beraber sizin immün sisteminiz zayıflıyor. Ve virüse daha açık hale geliyorsunuz. Çok fena. O açıdan da önemli. Aynen. Dolaylı belki ama ısınmazsanız üşütürsünüz virüse evet. daha kolay yakalanırsınız. Bu kadar basit. Vatandaşlarımızı ısıtmamız lazım. Bu sene en azından virüsü atlatana kadar sonra tabi atacak çok adım var. Ee, bu tabi esnafa esnafın beklentileri var. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı çalışıyor. Ruhsar Pekcan'ın e, bir çalışması var Ticaret Bakanı. E, kira, su ve gazda bir hibe az önce söylediğim mesele bu vatandaşlar için de geçerli oda kayıt belgesine erteleme ve büyük firmalardan global firmalardan sponsorluk proje desteği alınması hibe yani çünkü vatandaş esnafta dükkanını işletemediği için işleri çeviremediği için borçlarını ödeyemiyor doğal gazını kirasını ödeyemiyor bir de tabi bunun istihdam boyutu var yani nakdi destek öne çıkıyor e, Şeylerimiz de belli, bütçemiz de belli. O açıdan nakdi destek noktasında farklı projeleri, farklı dayanışma projelerini hayata geçirmekte fayda var. Umarız ki reform bu tartışmalarla birlikte bitmez Ebru. Ee, yani çok büyük beklentiler var toplumda. Ekonomik bitmez olarak inşallah, atıldı, bitmemeli. atılacak, devamı gelecek. Siyasal ve hukuk alanında... Büyük beklentiler var. İnşallah reformu böylelikle çöpe atmış olmayız. Çünkü bizim için çok kıymetli bu reform söylemi. Ee, herkes için, Türk halkı için, vatandaşlarımız için çok kıymetli. Bunu sadece böyle dar ittifak ya da dar siyasetin gündemine heba etmemek, kurban etmemek lazım. Bu e, gemimizle ilgili, onu da bir cümle söyleyeyim. Rosalin A isimli gemiyle ilgili... Milli Savunma Bakanlığı'nın dün çok e, aydınlatıcı açıklamaları oldu. Bu iş büyüyecek gibi görünüyor. E, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da adım atacağız, tedbirler alacağız dedi ve cevabını sahada vereceğiz. Yani nedir bu sahada verme? İrini operasyonunu bloke etme mi, başka bir şey mi bilemiyorum ama burada da yeni gelişmelere gebe. Orası da sıcak, çok sıcak bir gündem var Ebru. Sözü sana bırakayım. Sabrın evet. için de teşekkür ederim. Estağfurullah ne sabra. Keyifle dinledim. Ee, ben de kısa bir araya gideyim. Sonra ekonomi notlarını piyasalardaki verilere aktaracağım. Dün 8 lira yaştı yine dolar kotasyonları. Bugün biraz aşağıya geldi. Yerliler dolar satmakta isteksiz. Ee, Bitcoin'de yeni rekorlar var. Ee, destekler var. Askıda pizza kampanyaları var. Hepsini konuşacağız. Ekonomi notlarını aktaracağız. Kısa bir aradan sonra. Teşekkürler Bülent Aydemir. Ekonomi notlarını da sizlere bu bölümde bu kuşakta aktarayım. E, Merkez Bankası'nın 4.75 puanlık faiz artırımı sonrası biliyorsunuz dolar 7.50 seviyesine kadar gerilemişti. 7.52 seviyelerini gördük o karar sonrası hemen ilk etapta. E, ardından da e, dolar kotasyonları işte e, 7.60'ın üzerinde seyrediyordu. E, Cuma e, kapanış e, itibariyle de e, dün açılış itibariyle de bir yükseliş e, gözlemledik. E, bu yükseliş e, gün içinde ve kapanışta 8 liranın üzerine çıktı. E, şimdi yabancı yatırımcılar e, bir önceki grafiğe geri dönersek yabancı yatırımcı ...nın girişi iki hafta içinde yaklaşık 5 milyar doları buldu. Fakat dün yerlilerin 250 milyar dolar civarında bir yabancı mevduatı var. Burada satış başladı ama o beklenen inme yok dolar satma yönünde. Yavaş yavaş yerlilerin satışı başlarsa, yabancıların alımı devam ederse... ...bir miktar kurda düşüş beklenebilir ama şu anda böyle bir istek yerli tarafında çok yoğun değil. Çok uzun bir aradan sonra ilk defa yerli satışa görüldü ama... 
dediğim gibi çok yoğun değildi. E, yabancıların da Türkiye pozisyonları arttı ama e, dün itibariyle e, yabancıların da e, ciddi bir dolar alımı olduğunu e, gözlemledik. E, kurumların döviz ödemesi nedeniyle de e, dolar alımı yaptıklarını e, izledik. Hani kur neden yükseldi derseniz e, böyle anlatabiliyoruz. Bir yandan da siyasi gelişmeler tabii çok yakından izleniyor. E, Bülent Arınç'ın e, açıklamaları ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, tepkisi, MHP'den gelen tepkiler, daha sonra gelen e, istifa ve bundan sonraki reform süreci e, kritik önemde. Dolayısıyla bu noktada gelişmelerinde yakından takip edildiğini söyleyelim. E, bir yandan da tabii Avrupa Birliği ile ilişkiler, e, bu Alman askerlerinin Türk ticaret gemisini e, araması, e, sabaha kadar bu aramanın devam etmesi, ardından işte 10-11 Aralık'ta biliyorsunuz Avrupa Birliği liderler zirvesinde Türkiye gündemi var. E, o noktada e, neler yaşanacak, neler olacak? Bütün bunlar e, piyasaların gündeminde e, yer alıyor. Yani reform gündemiyle beraber Avrupa Birliği ile ilişkiler de kritik önemde. Bu arada Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borel'in bir açıklaması var. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin kritik bir noktada olduğunu belirtiyor. Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturulması çıkarımıza da ifadesini kullanıyor. 10-11 Aralık'ta ne olur? E, bu, bu yaşananlar, o süreç e, yaptırımlar konusu e, bütün bunların da piyasanın gündeminde olduğunu söyleyelim. E, devam edelim. Birazdan verileri aktaracağım. 8 lira yaştı ama şu anda dolar kotasyonlarının 7.95-96 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Sabah saatlerinde 7.80'e doğru bir e, 7.90'ın altına doğru bir düşüş oldu. Bu da Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun açıklamasıyla geldi aslında. Ama düşüş kalıcı olmadı. E, Türk bankalarını e, daha çok kredi vermeye zorlayan ve bankaların devlet tahvili portföyünü arttırmasını hedefleyen bir aktif rasyosu getirilmişti biliyorsunuz. E, bankalar e, böyle e, bu rasyoyu e, tutturmak için daha fazla tahvil almak ve kredi vermek durumundaydı. İşte e, yıl sonunda Aralık 31 itibariyle e, aktif rasyosunun kaldırılacağını e, normalleşme adımları çerçevesinde açıkladı BDDK. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu. E, bu e, bankaları biraz daha rahatlatan, TL'yi rahatlatan bir adım ola, olabilir. Çünkü bankalar e, kredi vermek zorunda olduğu için sorunlu krediler kısmında da bir artış e, söz konusu olabiliyordu. Bu da bankacılık hisselerine de bir miktar dün alım getirmişti. E, kurda bir düşüş yarattı ama bu düşüş kalıcı olmadı. Tekrar yükselişe geçti ve 8 lirayı gördü dün itibariyle. E, devam edelim. E, BDDK aktif rastrosundan bir diğer başlığa geçersek. E, Bitcoin e, verileri aktarırken dolardaki yükselişi söyledik. E, dün itibariyle Bitcoin'de de biliyorsunuz hızlı bir yükseliş vardı. O yükselişin bugün de devam ettiğini yeni zirvesinde olduğunu söyleyelim. E, Bitcoin 3 yıl aradan sonra e, 19 bin dolar seviyesine geldi. TL bazında bakıldığında yılbaşından bu yana %150 dolar... E, Dolar bazında %150, TL bazında %250'lik bir artıştan bahsediyoruz. O 3 yıl önceki yükselişi zirvesini 3 yıl sonra test ettiğini, 19 bin doları aştığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu sabah itibariyle de yükselişin devam ettiğini aktarıyoruz Bitcoin cephesinde. Aynı zamanda aşı umudu ve Biden'ın artık kabinesini açıklaması, Trump'ın Biden'ın yolunu açması bizim iddialarımız devam edecek ama diyerek Biden'ın kabinesini kurmasını ve sürecin başlamasına yol açması da e, dünya borsalarında özellikle ABD borsalarında bir rahatlama meydana getirdi. Bir yandan da aşı çalışmalarında hızlı bir e, gelişme olunca e, Dow Jones endeksi 30 bin zirvesine ulaştı. ABD borsalarında yükseliş var. Dolayısıyla yurt dışı piyasalardaki havanın da bugün itibariyle olumlu olduğunu söyleyelim. Hem e, Biden'ın çalışmalara başlaması hem de aşı çalışmaları nedeniyle dediğim gibi Dow Jones 30 bin seviyesini e, gördü. Bu arada e, pazartesi günü Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları açık. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM yılın 3. çeyreğinde %5 civarında bir büyüme beklediğini açıkladı. Biliyorsunuz COVID önlemleri ve normalleşme bu dönemde başlamıştı. Dolayısıyla 3. çeyreğe bu normalleşmenin yansımaları görülecek 3. çeyrekte ve büyüme toparlanacak. İlk çeyrekte 4,5'luk bir büyüme, 2. çeyrekte 9,9'luk bir küçülme ve 3. çeyrekte %5'lik bir büyüme. Son çeyrekte yeniden önlemlerin devreye girmesiyle de büyümede ivme kaybı beklendiğini söyleyelim. Devam edelim hızla. 
E, bu arada Bloomberg'ün milyarderler endeksi değişti. Bill Gates'i e, koltuğundan etti Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk. E, çünkü e, pazartesi günü servetine bir günde 7.2 milyar dolar kattı. Ve serveti Musk'ın 128 milyar dolara ulaştı. E, Tesla'nın hisseleri son 12 ayda %675 değer kazandı. S&P 500 endeksine girdi biliyorsunuz Tesla. Bunun da yarattığı bir inme vardı. Ve artık en zenginler listesinde... E, Amazon'un kurucusu Bezos birinci, Elon Musk ikinci, Bill Gates üçüncü. Yani Bill Gates'in ikinciliği gitmiş oldu Elon Musk'la beraber. Şimdi bir yandan da tabii korona önlemleri de Türkiye'de tartışılıyor. Biliyorsunuz restoranlar sadece paket servis gelal sistemiyle hizmet veriyorlar. Buna karşılık 2.3 milyon çalışan ne olacak? Kısa çalışma ödeneği yeniden devrede. Esnafa da faturalar ve kira için hibe desteği planlanıyor. Yine e, global firmaların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da acaba nasıl destekler gelebilir tartışılıyor. Bunu da söyleyeyim. E, Borsa İstanbul'da 1320 puan e, seviyesini görüyoruz. Zirve seviyelerde seyir devam ediyor. Dolar dün 8 lirayı aştı. Buradan bu sabah geri geldi. 7.96 seviyesinde. Euro TL 9.46 seviyesinde. E, biraz düne göre düşüş var. E, Euro dolar paritesinde de 1.18.95 doların uluslararası piyasalarda değer kaybettiğini gösteriyor. İyice ne? Değer kaybının arttığını gösteriyor. Yani e, dolar uluslararası, e, uluslararası piyasalarda değer kaybederken yine bizde bir negatif ayrışma dün itibariyle söz konusuydu onu söyleyelim. Faiz %14,27 seviyesinde orada biraz yükseliş var. Altın nonsu 1805 dolara doğru indi. E, hızlı bir düşüş var. Petrol fiyatları da aşı haberleriyle beraber 48 dolar seviyesine yükseldi. Aşı gelecek aralıkta e, ve hayat normale dönecek coşkusu var biraz ABD borsaları ve petrol. Rolde. Gram altın bizde 462 liraya geriledi. Çeyrek altın 756 lira. Yarım altın 1512 lira ve tam altın 3016 lira. Bitcoin'i merak edenler için e, zirveden zirveye koşuyor diyelim. %5,3'lük bir yükseliş var ve bir bitcoin 152.560 lira. Bu 3 yıl önceki seviyelerin hayli üzerinde e, yükselişine çok hızlı devam ediyor bitcoin. E, hem e, koronavirüs önlemleri, işte pandemi, dünya ekonomilerindeki durum, e, siyasette dünya ekonomilerinde ve ülkelerde karışıklık biraz bitcoin'i ayrıştırıyor ve alım getiriyor. Bu alımı da bugün itibariyle net yükselişle görmeye devam ettik. Diyelim bu bölümü noktalayalım. E, devam edeceğiz konu konuklarımızla bir sonraki dilimde görüşmek üzere çok kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Habertürk'te para gündeme devam ediyoruz. E, gündemi konuşacağız. E, bugüne birlikte hazırlanacağız. E, bütün yorumları sizlere aktarmaya çalışacağız. Peki kimlerle? Kimler bize bugün eşlik edecek? İletişim uzmanı yazar Ali Saydam bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ebru Hanım. E, i̇ki Ali'nin arasına girersem dilek tutacağım. <gülüyor> e, İletişim bilimci doktor Ali Aydar Fırat. Hoş geldiniz Ankara Stiyomuza. Günaydın. Günaydın, günaydın Ebru Hanım, günaydın Ali Hocam. Şimdi günaydın. aslında bizim günaydın. gündemimiz reform süreciydi. Neler yapılacak, ne olacak bundan sonra Avrupa Birliği ile ilişkiler, yeni açıklamalar, yeni dönemde. Fakat konu daha çok şu aralar Bülent Arınç'ın açıklamaları ve sonraki tepkiler ve gelen istifaya kilitlendi. MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve mesajları oldukça sertti. Az önce de konuştuk. Bülent Arınç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptı bilgisi dün itibariyle verildi. Bu görüşmenin yarım saat sürdüğü aktarıldı. Ben hukuk reformuna bu önümüzdeki süreçte reformlara ittifaka zarar vereceksem Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini bırakabilirim dediği Cumhurbaşkanı'na. Bu görüşmede bunu birkaç kez tekrarladı Bülent Arınç'ın aktarıldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tamam dediği belirtildi. Yani istifa kabul edildi. E, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkan, e, Başkanlığı'ndan e, da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da sosyal medya hesabında Bülent Arınç'ın istifası kabul edilmiştir. Açıklamasıyla bu sürecin e, süreci netleştirdi. Dolayısıyla e, dün e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da dediğimiz gibi e, oldukça sertti. E, ancak e, kolonlarının, ittifakın kolonlarının çatırdadığı, ittifakta MHP'ye yer olmadığı yorumları yapıyor. 
yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukukumuz dengeli hesapsız diyaloğa dayalıdır. E, pis ellerinizi Cumhur İttifakı'ndan çekiniz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır e, dedi Devlet Bahçeli. E, hala Cumhurbaşkanlığında görev yapan siyaset eskisi şahsın Kavala ve Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklık ahmaklıktır vurgusu yaptı. O zaman e, şimdi e, cübbeni giy. Vekaletnameleri al, savunmayı yap dedi. Demirtaş'a ilişkin hem kitabı hem sözleri nedeniyle Bülent Arınç'a çok ciddi bir tepkisi vardı. Aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından da bu görüşme ve istifa geldi. Ancak Arınç'ın fitne vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle kırgın olduğu da belirtiliyor. Bugün Kemal Öztürk de yazısında detayları yazmış. Ne dersiniz bu sürece ilişkin? Ne söylersiniz? Neden bu kadar büyüdü Ali Saydam? Şimdi şuradan başlasak mı Ebru Hanım, e, Sayın Bülent Arınç çok tecrübeli bir siyasetçi ve de siyasi iletişimi hakikaten yılların içinde e, biriktire biriktire gelmiş biri. Şimdi e, bu işte bir televizyon programında yaptığı konuşmasında ifade ettiği şeyleri... Bu ekranda. Evet, bu ekrandan yaptığı <gülüyor> açıklamaları... Nereye gideceğini değil mi? hepimizden daha iyi bilebilecek biri. Yani bu e, gelişme Bülent Arınç açısından baktığımız zaman sürpriz olmamalı diye düşünüyorum. Böyle bir mantık yürütmekte haklıyım gibi geliyor. Yani ya ben böyle konuştum, Aa, Cumhurbaşkanı niye böyle bir tepki gösterdi ki? Ya da Sayın Bahçeli niye bu kadar sert bir tepki gösterdi? Hayret bunda ne var demeyecek kadar... E, bu meseleyi nereye gideceğini çok iyi kestirebilecek kadar tecrübeli ve bilgili bir siyasetçi olduğuna göre ben şöyle düşünüyorum. Demek ki böyle olmasını istedi diye düşünüyorum. Bülent Arınç bu işin buraya kadar gitmesini ve de e, sansasyonel bir şekilde sonuçlanmasını istedi diye düşünüyorum. Şöyle düşünmüyorum öbür taraftan. Bunu da ifade etmeliyim ki. Yani Bülent Arıç'ın bu e, davranışından muhalefetin e, ya bunlar çatır diyor işte e, reform meselesinde tabii ki MHP pek e, ya, yanlı değil. Tutumu da böyle değil. O halde bu MHP ile e, şeyi koparıp e, ilişkiyi böyle ittifakı koparıp yeni ittifaklar arayacaktır AK Parti diyelim ki İyi Parti ile. Hatta şöyle iddia edenler var yani çok daha muhalif gruplarla AK Parti'nin e, birlikte yürüyeceğini iddia edenler var. Bir de yüzde elli artı biri artık tutturamayacağını düşündüğü için parlamenter sisteme dönüş için bu e, hatta Bülent Arınç'ın bunu danışık dövüş olarak e, e, ifade ettiğini ve Cumhurbaşkanı'nın bilgisi doğrultusunda böyle konuştuğunu iddia edildiğini ben bu kanallardaki bazı yorumculardan da duydum. Şimdi öyle olmadığı anlaşılıyor. Yani Bülent Arınç'ın bu çıkışının sonucunda kendisinin aslında kurucu babalardan biri olmasa partinin çoktan disiplin kurumları ihraca kadar gidecek bir yolun izlenebileceği söylenebilir. Çünkü Kırmızı çizgiler var, hassas noktalar var. İşte burada çok basit bir örnekle bunu daha iyi açıklayabilirim diye düşünüyorum Ebru Hanım. Bu iki ismi söylemeseydi Bülent Arınç herhangi bir reaksiyon doğurmazdı söyledikleri. Hiç kimse de kalkıp Bülent Bey'in burada bir e, nifak tohumları ektiğinden, şundan bundan söz etmez diye. Yani bütün söylediklerini... Yani sadece uzun tutukluluk deseydi, e, diğer e, yapılabilecek tabii, tabii, reformlar zaten, deseydi. Aynen. Aslında ifadelerinde hep... suçsuz vesaire demiyor. Yargılama süreçlerindeki uzun tutukluğa vurgu yapıyor ama tabii Demirtaş ifadesi herhalde ileri bir yorum olarak yorumlandı. Yani burada çünkü Demirtaş e, ve e, Kavala <gülüyor> bir, e, herhangi bir tutuklu değil, birer simge haline gelmişler. Şimdi onların adına hiç anmasa hiçbir sorun çıkmayacak. Onların adı da ben naçizane görüşüm şu benim e, bilerek ve isteyerek e, dile getirdi diyorum ben Bülent Arınç. Hmm. E, burada da hani başta e, o ilk günlerde yapıldı. 
Şimdi e, Bülent Arınç hiçbir zaman böyle kenara atılıp unutulmayı kabul edecek bir siyasetçi değil. Ben aktif siyaset hayatının devam edeceğini düşünüyorum. Yaşı da hiç öyle e, baksanıza Biden kaç yaşında Amerika'ya başkan oluyor? <gülüyor> kaç yaşına kadar dünyanın en e, önemli devletlerinden birini yönetecek? E, o yüzden de Bülent Bey'in e, daha önünde e, inşallah uzun yıllar olacağını düşünüyorum. Bu sebeple <gülüyor> ta geriye doğru giderek Hani Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde kendisinin de aday olabileceğini ifade etmesinden başlayarak yaptığı bir, tür, bir pek çok açıklamada sivri açıklamalarla AK Parti politikalarında zaman zaman ters düştüğünden de yola çıkarak ben kendisinin siyasi hayatında bir önemli figür olmaya devam etmek istediğini bu çıkışının da nedeninin radikal bir şekilde Bakın kaç gündür <gülüyor> gündemde. Oysa o iki ismi söylemeseydi e, o akşamı konuşacaktı ve bir daha da belki hiç tartışmayacaktık ne dedi ne demedi diye. Bu nedenle ben <gülüyor> hani o tahminlerdeki gibi e, ittifakın bozulması yolunda e, MHP ile e, bir e, danışıklı dövüş olarak bir siyasi taktik olarak ee, Sayın Arınç'ın konuşturulduğunu ya da konuştuğunu falan düşünmüyorum açıkçası. Evet. Ve kendisinin siyasi e, gündemde kalmak için çok e, provokatif bir araç olarak bunu kullandığını doğal olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Bahçeli'nin de bu e, konuda niyet belirtme konusunda bir olanak sağlandığını e, ve de çok enteresandır Türkiye'nin hakikaten bence gündeminde somut reform meselesi gelmesi gerekirken somut ekonomik e, ta, konular tartışılması gerekirken mesela dün BDDK'nın aldığı kararın bir tek bununla mı kalacak acaba e, bankacılık düzenleme ekonomi meselesi diye tartışmanın o boyutta bilgilendirmenin o boyutta olması gerekirken böyle bir beyin jimnastiği yapıp duruyoruz. Tamam. Aktif siyasete e, devam edeceğini öngördünüz. Nasıl devam Kesinlikle. edecek soracağım. E, o, o soruyu da alıp e, Alaylar Fırat'a döneceğim ama bir virgül rica ediyorum. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Ayrıntıları Fevzi Çakır'dan alacağız. Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 17 PKK, YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. E, dün itibariyle de bu bölgede e, gelişmeler vardı. E, bugüne yansıyan e, açıklamayla beraber detayları Fevzi Çakır senden dinleyebiliriz. Evet Ebru Baki senin de belirttiğin gibi esasında Milli Savunma Bakanlığı'ndan az önce bir açıklama yapıldı ve bu açıklamada Barış Pınar bölgesine sızma girişiminde bulunan 17 PKK YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. O operasyonların operasyonun detayları da paylaşıldı esasında. Barış Pınarı bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kısa bir süre önce geçen yıl esasında düzenlenen operasyon neticesinde e, et, teröristlerden arındırılmış ve PKK'lı YPG'li teröristler bu bölgeden uzak Bölgeye sivillerin geçişi de sağlanmıştı ve orada oldukça yoğun bir Suriyeli nüfusun barındırılması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sayesinde gerçekleştirmişti. Ancak bu barış düzeninden rahatsız olan terör örgütü mensupları bölgeye sürekli taciz atışları ve sızma girişimleri gerçekleştiriliyordu. Ancak buna Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman müsaade etmedi. O operasyonlardan bir tanesi de dün gerçekleştirildi. Yine bölgeye Resulaynan ve Tel Aviyat bölgesini kapsayan Barış Pınarı bölgesi olarak genel adı olan bölgeye terör örgütü mensupları mensupları sızma girişiminde bulundu. Bu sızma girişimi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarıyla an be an takip edildi. Teröristlerin tünel kazarak Resulayn bölgesine e, Tel Abyad bölgesine giriş yapmak istedikleri tespit edildi. İnsansız hava aracının vermiş olduğu istihbaratla bölgeye operasyon gerçekleştirildi. Bölge önce sür, e, hava savunma sistemleriyle e, atış altına alındı. Aynı zamanda fırtına obüsleri de bölgeye atışlar gerçekleştirildi. İlk atışlar neticesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi. Daha sonra bölgede arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu arama tarama faaliyetleri sırasında da teröristlerle sıcak temas sağlandı ve sıcak temas sonucunda da Mehmetçik 3 teröristi daha etkisiz hale getirildi. Toplamda bölgede 17 terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesinde e, güvenliği bozmak isteyen, barış ortamını bozmak isteyen teröristlere bir ağır darbe daha vurulmuş oldu. Bu sayede Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplamda operasyon neticesinde 17 teröristin etkisiz hale getirildi ifade edildi Ebru Baki.
Peki teşekkür ediyorum. Dört koldan terörle mücadelede devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını Fevzi Çakır aktardı, dinledik. Ee, konuşacağız, ee, farklı gelişmeler de var ama e, Bülent Arınç aktif siyasette devam eder e, yorumunuz e, nasıl devam eder sorusunu da beraberinde getiriyor. Ben de sormuş olayım. Estağfurullah. Yani e, şöyle, e, yani Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi cübbesini gibi avukatlık yapacağını zannetmiyorum ben Bülent Bey'in. 10 yıllık siyasetin içinde hayatı sürmüş olan e, gelişmiş olan biri olarak mutlaka eğer iki tane yol var ihraç edilirse bir ihraç edilmezse ikisinde eğer ihraç edilmezse AK Parti'nin içinde e, aktif siyasetine devam eder ihraç edilirse de artık hangi e, siyasi akımın içinde olacağına o zaman bakacağız herhalde AK Parti'den ayrılan partiler mi olur başka bir parti mi olur ama e, onca yıldır birazcık tanıyorsak kendisini öyle ceketini e, duvara asıp e, terliklerini giyip e, evde e, hayatınız bundan sonra veya hatta mahkeme salonlarında avukatlık yaparak geçireceğini hiç zannetmiyorum. Peki. E, Ali Aydar Fırat siz ne düşünüyorsunuz? E, Demirtaş e, ve kitabı e, zaten bu isimleri e, söylemem de hata oldu e, dedi galiba Bülent Arınç gazetecilere. E, gazetecilerin aktardığı konuş evet, konuşan doğru. gazetecilerin aktardığı öyle. E, Demirtaş onun kitabı tahliye edilebilir ifadesi e, hani bu noktada MHP'nin tepkisini öngörebilecek kadar tecrübeli iletişimi güçlü bir siyasetçi. Aynı zamanda e, Kavala e, noktasında da geziden e, bu yana devam eden bir tartışma ve e, zaten bir görüş var. Niye bu iki ismi e, e, dile getirip, ifade edip Kavala'nın hala tutukluk almasına şaşırıyorum dedi. E, burada uzun tutukluluk sürelerine yani oradaki tabii ki yargı kararlarına değinmedi. Uzun tutukluluk sürelerine değindi. Reform deyince de bu e, çok ta, e, tartışılan, konuşulan bir gündemdi ama bu iki ismi dile getirmesi ve bu sözleri e, ileri olarak yorumlandı ve MHP'nin özellikle dün grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin sert tepkisine yol açtı. Neden? E, neden söyledi? Neden bu iki ismi verdi? Evet. Siz de aktif siyasette daha güçlü yer almak isteyeceğini ve devam edeceğini mi düşünüyorsunuz? Hı hı. Ee, bir kez daha günaydın. Bugün yani. 25 Kasım e, kadına yönelik şiddetli e, uluslararası mücadele günü. E, dolayısıyla mücadele e, son 18 yılda evet maalesef 15 bin kadın e, katledildi. Şu anda Türkiye'de 510 bin kadın e, koruma kararı alınmış durumda. Dolayısıyla çok büyük bir sorunumuz var ve bu soruna dönük olarak da maalesef kapsamlı bir çözümünde olmadığını ya da böyle bir çözümle karşı karşıya kalmadığımızı katillerin çok rahat bir biçimde serbest dolaştığını görüyoruz. Bu da bizim bir başka tırnak içinde reforma ihtiyacı olan bir alan. Ee, Sayın Arınç'la ilgili olarak e, hem 4 saatlik yayını hem dün yaptığı yazılı açıklama kulis bilgilerinin ortaya koyduğu bir, bir gerçek var. Ee, Sayın Arınç şunu söylüyor. Ben e, bir hukuk ve demokrasi reformu olması gerektiği konusunda ısrarlıyım. Yanlış, et, yanlış söylediğim ya da daha doğrusu telaffuz etmemem gereken mesele e, Sayın e, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgiliydi. Oradaki mesele de şu, bence e, Bülent Arınç aslında gelmekte olanı gördü ve bir biçimiyle bir futbol deyimiyle söylersek topu yumuşattı. E, çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı, biz e, yerimiz Avrupa Birliği'dir sözü, Avrupa ile ilişkide yeniden bir biçimiyle e, dizayn etme, Amerika ile işte Biden sonrası ilişkileri yeniden dizayn etme sürecinde hem Kavala meselesi hem Selahattin Demirtaş meselesi mutlaka gündeme gelecektir. E, o yüzden burada bir ön alma çabası e, bence kendi partisine bir fayda sağlamak adına böyle bir çabaya giriştiğini düşünüyorum. E, zaten hukuki olarak da hani iyi bir hukukçudur aynı zamanda Bülent Arın. Şunu biliyor yani Osman Kavala ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. 30. Ağır Ceza Mahkemesi bu karardan yola çıktı ve Masak'ın yaptığı inceleme vardı. Dolayısıyla Osman Kavala'nın aslında Gezi ile ilgili herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bir fonlama çabası olmadığını söyledi. Sonra o dava döndü, darbeye destek davasına döndü. Benzer bir süreç Selahattin Demirtaş meselesinde de ortaya çıktı. Ee, orada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Sonra e, Türkiye'deki mahkeme e, suçun niteliğini değiştirdi vesaire. Farklı Dolayısıyla aslında sadece iki kişi özelinde... Devam etti. Aynen öyle. Hı -hı. 
Ya bur, burada şöyle bir meseleyle karşı karşıyayız aslında. Yani Bülent Arınç aslında partisinin e, bir alana sıkıştığını görüyor. Ben AK Parti'de iki tür siyasal akımın giderek belirginleştiğini düşünüyorum. Bu benim elbette ki kişisel fikrim. Birincisi daha bürokratik bir devlet aklının giderek hakim olduğunu, ikincisi bir siyasal aklına giderek tasfiye olduğunu düşünüyorum. Yani siyasal akıldan kastettiğim işte Bülent Arınçların, işte Cemil Çiçeklerin, daha önce AK Parti kuran insanların, yani bunu için Abdullah Bülü koyabilirsiniz, Abdülhatif Şener'i koyabilirsiniz, Ali Babacan'ı koyabilirsiniz vesaire falan. Ee, bütün bu isimlerin bir biçimiyle oyun dışı bırakılması aslında AK Parti'nin yeni sürece ilişkin olarak izlediği siyaseti ortaya koymaktadır. Şöyle bir çözümleme yapmama izin verin. E, yerel seçim öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti domine ettiğini söylemiştim ve bunun Türkiye'deki Kürt muhafazakarların ve Kürtlerin AK Parti'de bir kopuşuna neden olacağını ifade etmiştim ve bu bir biçimde gerçekleşti. İkinci öngörüm şu, ben Türkiye'de e, İslamcılığın giderek, siyasal İslam'ın giderek milliyetçiliğe teslim olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla AK Parti artık siyasal İslam'dan ziyade daha milliyetçi tonu ağır basan bir siyaset e, parantezine girmiş durumdadır. Bu da Türkiye'deki muhafazakarların AK Parti'ye yıllardan bir oy veren insanların bir biçimiyle Bülent Arıç'ın şahsında olduğu üzere e, bir kırılma bir kopma noktasına geleceğini düşünüyorum. Şimdi bakın sadece Bülent Arınç meselesi değil. Cemil Çiçek hatırlıyorsanız o da yayına bağlandı. O da açıklamalarda bulundu. Hı hı. Ve şunu söyledi. Türkiye'de bir zihniyet değişimi gerekiyor. Yani Habertürk'teki yayında şunu söyle ifade ettiler. Dediler ki Türkiye'de bir zihniyet değişimi gerekiyor. Ee, yanı başında daha önce AK Parti'ye Cumhurbaşkanı'na çok yakın olan Sayın Cumhurbaşkanı'na çok yakın olan İhsan Arslan e, işte e, Kürt coğrafyasında çok etkili bir siyasetçi. E, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ilişkiyi eleştirdi ve disipline sevk edildiğini duyduk. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Bugün Hayır, muhtemelen netleşir. E, öncesi, öncesinde Adalet Bakanı'nın e, bir açıklaması oldu. Bir reform ihtiyacı. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı buna destek verdi. E, peki şöyle bir durumla aşağıda şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Yani e, reformun içeriğine niteliğine ilişkin görüş beyan eden 45 yıldır birlikte siyaset yaptığı bir insanı bile çok rahatlıkla oyun dışı bırakan bir parti, bir anlayış nasıl bir reform yapabilir? Yani siz eğer herhangi bir eleştiri kabul etmiyorsanız, size yönelik olarak ki bu eleştirilerin çoğu yapı, yapıcı eleştiriydi, bu yapıcı eleştirilerden ders çıkarmak, bunlardan yaralanmak gibi bir niyetiniz yoksa, siz hangi reformu, hangi koşulda ve kimlerle yapacaksınız? E, dolayısıyla e, şöyle bir durum var. Evet ben de Sayın Bülent Arınç'ın siyasete devam edeceğini düşünüyorum. Siyasi hırsı olan bir insan olduğunu düşünüyorum. E, çoğu görüşüne, düşüncesine katılmamakla birlikte e, ve Türkiye ağır bedeller ödeyen bir insan olduğunu kozmik oda meselesinden yola çıkarak söyleyebilirim. Böyle bir insanın ama nihayetinde AK Parti içerisinde çok önemli bir figür ve... Tarih bize yaşadığımız dönem şunu gösterecektir. Bülent Arınç'ın gerçekten bir özgür ağırlığın olup olmadığını biz şimdi göreceğiz. Yani Bülent Arınç'ın daha önce ben e, ya açıklamasında e, ben işte efendim e, Twitter'a açıklama koyarak istifa etmeyeceğim, Instagram'a açıklama koyarak istifa etmeyeceğim, benim durumum farklıdır üzerinde özgür ağırlığına at ben yaptığı açıklamaların aslında bu süreçte ne kadar karşılık bulacağını hep birlikte göreceğiz. Ama benim öngörüm Hı. AK Parti'nin giderek milliyetçi bir e, parantez içerisinde sıkıştığını ve bunun da ötesinde e, kendisini taşıyan muhafazakar kesimle bağlarında da ciddi bir kırılma olacağını düşünüyorum. E, ama bunun da ötesinde şunu bilmemiz lazım Ebru Hanım. Yani AK Parti mecburi bir siyaset izliyor şu anda. Yani mecburiyetten kaynaklanan bir siyaset. Kastım şu... Yani Avrupa Birliği'ne yönelişi AK Parti'nin e, savunduğu ya da AK Parti'nin yan, yan, bir biçimiyle yakınında durduğu bir anlayış değil. Ama şunu biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Biz değişen dünyayı gözü önünde tutmak zorundayız. Berat Albayrak'ın istifası bence buna dönük bir hamleydi. E, şimdi Avrupa Birliği'ne yönelik de buna dönük bir hamle. Dolayısıyla bir dünya gerçekliği, bir dünya siyaseti öyle ya da böyle... Biden sonrası ya da Avrupa Birliği ile ilişkiler yeniden şekilleniyor. E, Cumhurbaşkanı da AK Parti de buna göre bir e, bir tür pozisyon alıyor. Şimdi bir aralıkta 
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var. 10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği Konseyi'nin evet. e, görüşmeleri var. Oralara Türkiye'de geleceğim. Oralara geleceğim. Konuyu dağıtmadan gidelim. Son olarak şunu, Hı -hı. şunu söyleyeyim. Hı -hı. Şunu söyleyeyim. Bülent Arınç meselesi Türkiye'de aslında parti içi demokrasiye sadece AK Parti özelinde söylemiyorum. Buna bütün partileri katabilirsiniz. E, parti içi demokrasiyle ilişkin olarak e, bir e, turnus oldur. Aynı zamanda aslında AK Parti'nin e, hukuk ve de demokrasi reformunda <gülüyor> samimiyetini göstermesi açısından da bence e, kritik bir eşiktir diye düşünüyorum. Peki Ali Saydam e, e, AK, Parti, şey arz mi? Lütfen, AK Parti için de itirazlar e, işte Cumhur, e, bir takım eleştiriler olduğunu söyledi Ali Aydar Fırat. E, İhsan Arslan'ın ismini e, verdi. E, Galip Ensarlıoğlu hakkında bir soruşturma var. E, YPG'li bir teröristin cenazesine gittiği gerekçesiyle. Galip Ensarlıoğlu'nun o dönemde e, taziyeye gittiği, pardon e, cenazesi değil taziyesine gittiği konusunda bir soruşturma var. E, bir takım tartışmalar olduğuna işaret etti e, Ali Aydar Fırat. Ve milliyetçi bir çizgide e, bu söylenen reformların e, nasıl yapılacağını da sordu. E, zorlanacak AK Parti dedi. Katılıyor musunuz? Eyvallah. Şimdi e, sevgili Ali Aydar kardeşimiz birkaç yayındır birlikteyiz artık kardeş olduk diye kabul ediyorum. Şimdi kendisinin bazı ifadelerini bir kez daha gözden geçirmekte yarar olduğu düşüncesindeyim. Yani bu parti içi disiplin meselesinin Türkiye'de nasıl anlaşıldığı ve nasıl uygulandığı konusunda tartışmalar olabilir ama yani en azından işte tencere dibin kara seninki benden kara durumundan farklı bir şey olmadığı kanaatindeyim. Yani burada Parti içi disiplin kavramı altında bazı hoşumuza gitmeyen uygulamaların olabildiğinin olabildiğini sık sık görüyoruz. Yani Muharrem İnce olayına, Muharrem İnce itibarsızlaştırma ve partiden bir şekilde uzaklaştırma konusunda gösterilen çabalara, televizyon programına çıktı diye kendisine yaptırım uygulanan siyasetçilere bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde parti içi demokrasinin nasıl çalıştığını veya kongrelere, kurultaylara bakacak olursak görürüz. Yani burada böyle bir AK Parti içinde parti içi disiplin dendiği zaman partinin genel hatları ortaya koyduğu politikaları hem de siz her türlü fikri açıklayabileceğiniz bir yüksek istişare kurulu gibi bir kurul üyesiyseniz Orada dile getirmeniz söz konusuyken e, bu kadar radikal bir şekilde kamuoyunda ka gündeme getirirseniz bir şeyi tetiklersiniz. O da budur. Şimdi bu e, bir ikinci husus şunu ifade etmekte yarar var. Milliyetçiliğe kaydığı ve de işte sıkıştığını ifade etti e, Ali Erdar Bey. E, o, bu milliyetçilik eğer milli bağımsızlık e, açısından bakacak olursak ya da Ta van minute kadar geri gidebiliriz. Yani öyle yeni bir şey değil. Milli milliyetçilik veya milli bağımsızlık konusunda Cumhuriyet şey AK Parti'nin onu kastetmedi galiba. Aldığı, aldığı pozisyon efendim. Onu kastetmedi galiba reform süreci. Hayır yani milliyetçilik meselesi AK Parti'nin e, parti programlarından tutun da hükümet programlarından geçin de her zaman milli bağımsızlık ve bir olarak ortaya konmuş anti-emperyalist tutumuyla da perçinlenmiş bir davranış biçimi. Yani evet ama milli gerektiğinde enerji... çözüm süreci de devreye girebiliyordu. Evet, milli bağımsız şey, milli enerji ve maden politikası 4 yıl önce Türkiye'de gündeme gelmiş ve bugün uluslararası düzeyde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanması ve Türkiye ile ilgili bazı problemlerin tetiklenmesi neden olmuş bir stratejidir ve bu sayede Türkiye enerji konusunda çok ciddi yol almıştır. Bunun da adı milli enerji ve maden politikasıdır. Yani o yüzden mazlum milletlerden yana pozisyon almak vesaire. Yani, yani ve milli e, vurgusu çok bahsediyor zaten. Meselesi çok eski bir e, konu AK Parti ile ilgili. Yani milliyetçilik konusunda e, bir köşeye sıkışma söz konusu e, olabilme durumu yok. İkincisi de, üçüncüsü de e, bu herhangi bir eleştiriyi kabullenme me meselesi değil Bülent Arınç'la ilgili olan durum. Ee, tekrar ifade ediyorum ee, reformlarla ilgili söyledikleri 
kesinlikle herhangi bir tartışma konusu olmazdı. Hı hı. Fakat iki tane simge ismi e, işte elinde kan izi olduğu ifade edilen e, bir tanesi. E, Kutaba kadar vurmaması. Tabii. Yani şimdi bunları dile getirip bunların niçin içeride tutulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum gibi bir ifade kullanırsanız ortada o parti disipliniyle ilgili olsun, bulunduğunuz pozisyonla ilgili olsun. Yani Yüksek İstişare Kurulu üyesi sizin toplanıyorsunuz Cumhurbaşkanı'yla sık sık orada istediğiniz gibi dile getirin yani. Peki. Şimdi bu bilinçli ve isteyerek bilerek tekrar ifade edeyim. Sayın Arınç son derece e, usta bir siyasetçidir. Öyle dili sürçmemiştir bence. Bilerek isteyerek e, söylenmiş bir şeydir benim naçsane evet. kanaatim. Gazeteciler evet. ne kadar gündeme getirirse getirsin e, ne söyleyeceğinin evet. çerçevesinde çok abi, net bilir. Tabii canım yani herhangi bir e, şey değil mesela bu kendinizden bugün, bakın her gün Burhan yayın Burhan Yaydar Fırat AK Parti'ye ve reform sürecine destek olarak yorumladı. Evet ama şöyle yorumlu. Ali Fırat Bey'in e, sizin tarafınızdan savunulmaya ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Hayır hayır ben tekrar evet, söz evet. vermemek için size sorayım dedim. Ben, evet, size yani, ben çok iyi anladım Savundum, Ali Fırat Bey'in dediğimde. Savunmuyorum de, fakat, gayet kendisi kendini hayır. ifade ediyor. Yani Bülent Arınç konusundaki tut, e, izlenen tutum AK evet. Parti'nin reformlar konusunda ne kadar samimi olduğunun göstergesidir dedi. Aynen Bülent evet. Bey söyledi. Bence böyle evet. bir şey yok yani. Anladım. Orada Söz Onu konusu olan e, bilerek isteyerek hayır şunu demek ki tam şunu diyordum Ebru Hanımcığım yıllardır Hı. bakın bu programı her gün yapıyorsunuz ben sizin dilinizin sürçtüğüne hiç tanık olmadım profesyonellik böyle bir şeydir profesyonel içinden geldiği gibi davranmaz profesyonel bilerek isteyerek seçerek davranır siz bakın öyle kolay bir şey değil 2 saat 3 saat ekranda kalıp e, yanlış bir şey söylemeden e, yayını götürmek. Yıllardır yapıyorsunuz bunu. Eğer bir gün ağzınızdan bir şey çıkarsa ben onun bilerek isteyerek çıktığını düşünmek zorundayım. Onu demek istiyorum. <gülüyor> Siz öyle Hanım. düşünmeyin o kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Durum 25 yılın yani. bir hatası olur diye düşünün yani. <gülüyor> ya evet yani ama yok öyle dil, sizin gibi profesyonellerin dili sürçmemesi gerekir. Peki. Öyle söyleyelim. Peki hadi. öyle söyleyelim. Bedeli olur diyorsunuz. Tabii ki. Anladım. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Peki dün... Birkaç e, ekleme yapabilir miyim? Ekleme yapabilirsiniz. Şu soru, e, reform, şimdi piyasaların çok merak ettiği ve yakından izlediği konu da bir reform süreci. Sadece faiz artırımı yetmez. E, esas dolardaki düşüş, piyasada sakinleşme, hani gösterge olması açısından. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı, verdiği mesajlar sonrası çok hızlı bir düşüş. Ve piyasalarda iyimser bir havada oluştu. Onu da söylemek lazım. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz faiz artıracağı zaten fiyatlanmıştı. E, reform, ekonomide, demokraside, e, hukukta e, seferberlik vurgusu. Hatta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, e, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın yatırım, e, kendi arasında konuşması, yatırımcılarla bir araya gelecek olması. Bütün bunlarda ne olacak sorusunu beraberinde getirdiği için nasıl bir reform süreci sorun baki. E, fakat burada eklemek istedikleriniz varsa e, onu alacağım. Bir de şunu sormak istiyorum size bu konuya geçmeden önce. Dün grup toplantılarını izlemişsinizdir. Mesajları biz de özetledik e, biliyorsunuz. E, oradan çıkan mesajları siyaset hava, e, siyasetten yansıyan hava açısından nasıl yorumlarsınız diye tek tek cümleler üzerinde durmayayım ama e, genel olarak yorumunuzu merak ettim. E, nasıl değerlendirirsiniz dün grupta, gruplardan yansıyan havayı, siyaseti? Nasıl yorumlarsınız diye de sormak isterim. Buyurun Ali Aydar Fırat. 